పడుకుని రేపు మార్నింగ్ బయలుదేరాలా లేదంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయి నిన్న గోవాలో ఉండిపోదాము అనుకున్నాం కానీ ఉండలేదు మేము నిన్న నైటే స్టార్ట్ అయిపోయాము బోటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టాప్ ఎందుకులే ఇంకా ఎన్ని రోజులు అని గోవాలో ఉంటాం ఆల్రెడీ టూ నైట్స్ అక్కడే స్టే చేస్తాం ఇంకా థర్డ్ నైట్ కూడా ఏం స్టే చేస్తాం అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు నైట్ టైం అయినా సరే స్టార్ట్ అయిపోయాము ఒక ఘాట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఘాట్ అయిపోయిన తర్వాత కార్ పక్కాపి ఒక ఫోర్ అవర్స్ అలా పడుకున్నాను కొంచెం ముందుకు డ్రైవ్ చేసి ఇంకో టెన్ మినిట్స్లో మళ్ళీ నిద్ర వస్తుంది నేను మళ్ళీ పడుకున్నాను ఇంకా అలా 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 ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కార్లోనే స్లీప్ వేసి పూణే వచ్చిన తర్వాత రెడ్ బుల్ ఆఫీస్కి కాల్ చేసి రెడ్ బుల్స్ తీసుకుని రైడ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి మాకు ఇంకా హార్డ్లీ ఒక నైంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది హరిహర్ ఫోర్ట్ ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే నేను పోలీసులు లంచ్ ఇచ్చి కూడా చాలా రోజులు అయింది ఈరోజు అది అయిపోయింది అనమాట యాక్చువల్లీ బీయింగ్ యూట్యూబర్ ఇలా చెప్పకూడదు అగెయిన్స్ట్ పోలీస్ అలా అని ఇచ్చాను అని చెప్పట్లేదు బట్ ఇక పోలీస్ ఆపారు మేనేజ్ చేసుకున్నాం వచ్చేసాము అంటే ఇంకా పోలీస్ ఇంకా ఇంకా ఇంక కొత్తగా ఏముంది లేండి అందరికీ తెలిసినది ఆగి ఉన్న తర్వాత ప్యాసింజర్ అంటే ఆగి ఉన్న తర్వాత పక్క సీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోలేదని ఇది ఈ డోర్ ఓపెన్ అయ్యిందంట దిస్ ఈస్ ఇల్లీగల్ అంట అదొకటి మళ్ళీ ఓవర్ స్పీడింగ్ అని అదని ఇదని ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది మరి చెప్పు అది ఇది అన్నారు సరే ఇంక మరి చెప్పు అది ఇది అన్నప్పుడు నేను మాత్రం చెప్పకుండా ఎలా అంట సరే ఇంక ఏదో ఒకటి చెప్పేసి మేనేజ్ చేసి అలా అలా చేసి వచ్చేసాము నేను క్లియర్గా చెప్పలేను ఇంకా ఇంకొకటి షేర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిన్న నైట్ మేము ఆ ఘాట్లో వస్తున్నప్పుడు ఒక అంకుల్ ఒక బ్యాగ్ ఉంది లిఫ్ట్ ఇవ్వి అన్నారు కొంచెం భయం వేసింది భయం అంటే ఏం లేదు అంటే ఆ ఘాట్లో ఆపేసి ఏ గన్నో లేకపోతే కత్తో ఇక్కడ పెట్టి దగ్గర ఉన్నవన్నీ గోల్డ్ ఇచ్చేయండి చేతికి రింగులు ఇచ్చేయండి ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చేయండి అంటే ఏం చేయలేము మేము అండ్ మన లోకల్ కూడా కాదు మన మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఏం ఉండరు ఆ టైంలో ఏం చేసామంటే ఆయన ఫస్ట్ వెనకాల కూర్చుంటా అన్నాడు లేదు లేదు లోపలికి కూర్చోండి అని చెప్పి చెప్పాము లోపల కూర్చోబెట్టే ముందు ఆయన ఆర్మీ డ్రెస్ చేసుకుంటే మీరు ఆర్మీయా అని అడిగాను అవును నేను ఆర్మీ అన్నారు సరే ఆర్మీయే కదా అన్నారు కానీ నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఆయన ఫిజిక్స్ చూసి అంత డౌట్ వచ్చి సరే లోపల కూర్చోండి దింపేస్తాను అని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అడిగాను మీరు ఆర్మీయా అంటే కాదు నాకు ఆర్మీ అవ్వడం ఇష్టము కానీ అవ్వలేదు అన్న సరే అసలు వన్ మినిట్లోనే రెండు మాటలు మాట్లాడేసరి నాకు కొంచెం డేంజర్ అనిపించింది ఇంక మేము ఈ రూట్లో వెళ్ళట్లేదు వేరే రూట్లో వెళ్తున్నాము సారీ అని చెప్పాను నిజంగానే మేము వేరే రూట్ నుంచి వెళ్తున్నాము లేదు అంకుల్ మేము ఈ రూట్ నుంచి వెళ్తున్నాము అటు వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పాను ఆయన లేదు ఇంకా మీకు టెన్ కిలోమీటర్స్ ఈ రోడ్ అస్సలు బాగోదు ఇటు నుంచే వెళ్ళండి నా మాటినండి అన్నారు బట్ మాకు అక్కడే సీన్ అర్థమైపోయింది నేను ఇంకా మధ్యలో కొంచెం మసాలా యాడ్ చేశాను మా డాడీ ఏసీపీ అని మా ఫ్యామిలీ అదని ఇదని చెప్పిన తర్వాత ఏం మాట్లాడలేదు అయినా సరే అని దిగిపోయాడు మేబీ మేము చేసింది కరెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము ఒక్కసారి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నట్టు అలా మాట్లాడిన తర్వాత అసలు వద్దు నన్ను దింపకండి నేను దిగను అని ఆయన వెంటనే దిగిపోయాడు అంటేనే మేము అక్కడ కొంచెం సేఫ్ అయిపోయాము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా వన్ అవర్ ఉంది వన్ అవర్లో హరిహర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఈవినింగ్ అలా రీచ్ అయిపోతే హరిహర్ ఆ ఫోర్ ఎక్కేదాం అనుకున్నాము కానీ ఇంత చీకట్ పడిన తర్వాత హరిహర్ ఫోర్ట్ ఎక్కాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇంకా వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ అని చెప్పాలి హరిహర్ ఫోర్ట్ ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద మెట్లు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వెళ్ళి నీట్గా రెస్ట్ తీసుకుని పొద్దున్న లెగిసి ఫ్రెష్గా ఆ ఫోర్ట్ ఎక్కి ఒక క్లియర్ బ్లాక్ చేస్తాను హలో గైజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నా బ్లాగ్స్ లో మనము వాటర్ స్పోర్ట్స్ చేసాము అంటే బోటింగ్ అని అదని ఇదని పైకి వేసుకుని కొన్ని ప్లేస్ లో తిరిగాము బీచెస్ చూసాము బాగా ఎంజాయ్ చేసాము కానీ నా బ్లాగ్స్ లో మిస్ అయింది ఏంటంటే ట్రెక్కింగ్ ఒకటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎడిక్ట్ అనమాట ఎప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్క్రోల్ చేస్తూ స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాను ఒకరోజు ఒక రీల్ చూసాను అనమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇంక్లైన్ ఉంటుంది ఇలా ఒక ట్రెక్ చాలా డేంజరస్ ఉంటుంది నాకే అసలు చూసి షాక్ అయిపోయాను ఏంటి ఇంత ఘోరంగా ఉంది ఇది అని తర్వాత దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసి తెలిసింది ఏంటంటే అది నాసిక్ దగ్గర ఉంది అని అందుకే 
నాసిక్ దగ్గరికి వచ్చేసాము ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది కూడా అదే అనమాట ఆ ట్రెక్ వచ్చేసి ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి నాసిక్ పక్కన ఉన్న హరిహర్ ఫోర్ట్ ఈ ఫోర్ట్ కానీ మీరు చూస్తే ఏమనుకుంటారంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సందీప్ కి రైడ్ ప్రశాంతంగా ఫినిష్ అయిపోతే నిద్ర పట్టదేమో అంత తిరిగి వచ్చే ఆలోచన లేవేమో సందీప్ కి అనుకుంటారు అలాంటి ట్రెక్ ఇది నేనైతే ప్యూర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాను నాకైతే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది ఈ ట్రెక్ అయితే కానీ నేను చేసిన చిన్న తప్ప ఏంటంటే పొద్దు పొద్దున్న రాకుండా రిలాక్స్ అయ్యి పడుకుని ఫుల్ గా ఈ మెట్ మధ్యాహ్నం వచ్చాను ఈ టైమ్ లో ఈ హాట్ టెంపరేచర్ లో ట్రెక్ చేయడం ఇంకా కష్టం అయినా పర్లేదు చేద్దాం అనుకున్నాను కదా చేసేస్తాను కానీ ఇక్కడ వచ్చిన ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రెక్ కాబట్టి ఒక చేత్తో గింబులు క్యారీ చేస్తూ ఇంకో చేత్తో ఎక్కలేము హ్యాండ్స్ రెండు సపోర్ట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి సో అసలు జనరల్ గా నా బ్యాగ్ ఎలా ఉంటుంది నా బ్యాగ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏమేమి క్యారీ చేస్తాను అన్ని చూపిస్తాను ఇది నా బ్యాగ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా క్యారీ చేసే బ్యాగ్ అనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను క్యారీ చేసేది ఈ సోనీ కెమెరా సిక్స్ త్రీ డబల్ జీరో వైద్య ఇది నా బుక్ నా నా బుక్స్ అన్ని నా బ్రాండింగ్ ఉంటాయి అనమాట అది పక్కన పెట్టేస్తే డ్రోన్ ట్రెక్ లో డ్రోన్ చాలా మ్యాండేటరీ కొంచెం కష్టమే ఈ వెయిట్ తో దీన్ని వెనకాల పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళము కానీ తీసుకెళ్తాను అండ్ ఇవి నా వాలెట్స్ ఇది ఒక హీరో ఎయిట్ అండ్ సారీ అంతే ఇది హీరో ఎయిట్ ఇది హీరో టెన్ ఇది నా ఎయిర్ పాడ్స్ ఇవే కాకుండా నేను కొంచెం సెల్ఫ్ కేర్ తీసుకునే పర్సన్ అనమాట సో సెల్ఫ్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి దానిలో నాకు నచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ రెండు చూపిస్తాను ఇవి ఫైవ్ వల్ల ఫ్రాగ్నెన్స్ బాటిల్స్ ఒకటి ఫైవ్ ఇరిటీ సోషల్ అని ఇంకోటి ఫైవ్ బ్లాక్ ఈ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇప్పుడు నేను ఎందుకు క్యారీ చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను చాలా హాట్ ఉంది టెంపరేచర్ ఇలాంటి టైంలో ఫ్రాగ్నెన్స్ సెంట్ లేదంటే పర్ఫ్యూమ్ క్యారీ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి విషయాలకు వస్తే నాకు జనరల్ గా మరీ స్ట్రాంగ్ ఉండొద్దు మరీ లైట్ ఉండొద్దు అనమాట అండ్ నేను మూడ్ బట్టి వాడుతూ ఉంటాను సో అందుకే రెండు చూపిస్తున్నాను మీకు అన్నిటికంటే ముందు ఈ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీగన్ డెర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్ అండ్ ఇవి స్పెషలైజ్డ్ సెల్ఫ్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ మెన్ సెల్ఫ్ కేర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ మేక్స్ మీ ఫీల్ గుడ్ నాట్ ఓన్లీ మీ ఎవ్రీ వన్ మీన్ జనరల్ గా ఈ ఫైవ్ ఈడిటి బ్లాక్ ని ఎప్పుడెప్పుడు యూస్ చేస్తానంటే లగ్జూరియస్ నైట్ అవుట్ సిటీలో గానీ టౌన్ లో గానీ అలాంటి టైమ్స్ లో ఇది యూస్ చేస్తాను ఫైవ్ బ్లాక్ అండ్ ఈ ఫైవ్ ఈడిటి సోషల్ విషయానికి వస్తే ఎప్పుడైనా క్యాజువల్ గ్యాదరింగ్స్ గానీ లేదంటే నా ఫ్రెండ్స్ తో ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే స్పెషల్ ఒకేషన్స్ కి దీన్ని యూస్ చేస్తాను ఈ ఫైవ్ ఈడిటి బ్లాక్ లో సిజువన్ పేపర్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ లెదర్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఫైవ్ సోషల్ విషయానికి వస్తే దీనిలో మింట్ మ్యాండ్రిన్ ఆరెంజ్ ఇంకా నెరోలి ఉన్నాయి దీనిలో నాకు నచ్చేది ఏంటంటే చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటాయి ఇవి మీరు కానీ ఇవి కొనుక్కోవాలంటే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇంకా మింత్రాలో ఉంటాయి ఇదే కాకుండా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫైవ్ లైఫ్ డాట్ కామ్ అనే ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో కూడా ఉంటాయి అక్కడైతే మీకు డిస్కౌంట్స్ వస్తాయి అనమాట అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇవి రీజనబుల్ కూడా ఈ ఫైవ్ బ్లాక్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఈ ఫైవ్ సోషల్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నేను లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా తొందరగా ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసేసుకుని హరియర్ ఫోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాము అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాం చూడడానికి భయం వేస్తుంది అది ఎక్కడో ఉందా పైన ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ జనాలు అరుస్తున్నారు మరి ఎందుకు అరుస్తున్నారు అండి నాకైతే తెలియదు అక్కడ షాప్స్ ఉంటాయో లేదో షాప్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను చేసిన తప్ప ఏంటంటే నా క్యాష్ కారులో పెట్టి మర్చిపోయాను నా దగ్గర కార్డు వాలెట్ ఒకటి ఉంది కార్డులు తప్ప ఏం లేవు మరి ఇక్కడ ఫోన్పేలు గూగుల్ పేలు చేద్దామన్నా సరే సిగ్నల్ జీరో ఒక వాటర్ బాటిల్ అయితే ఉంది మరి ఒక బాటిల్తో ముగ్గురం మేనేజ్ చేయాలి నాకు డౌటే ఈరోజు కొంచెం కాదు కొంచెం చాలా కష్టంగానే ఉంది ఇది ఇలా క్రాస్ గా ఎక్కేది కాకుండా స్ట్రైట్ ఎక్కాలి పైకి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా అవన్నీ ఎక్కాలి 
ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన రూట్ మనమే ఫైండ్ చేసుకోవాలి అంటే అర్థం కావట్లే జనాలు అన్ని సైడ్స్ నుంచి వాక్ చేసి అసలు ఎటెళ్ళలో అర్థం కావట్లేదు అటు వెళ్ళి చూస్తాను అటు యాక్చువల్లీ కొంచెం కష్టం ఎక్కడం ఎక్కితే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కానీ చాలా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది చాలా అంటే చాలా పడితే కింద వరకు వెళ్ళిపోతాం ఒకసారి కింద చూపించి ఎంత ఎంత దూరం ఉందో అది సంగతి ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రోన్ బ్యాగ్ పట్టుకుని పైకి వెళ్ళాలి ఏదో మాటలు మాట్లాడా నిన్న నిన్నగా తీడు ఇక్కడ నుంచి అసలు కష్టం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ క్లైమ్ చేయాలి అవి డ్రాప్ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కలేను అన్నాడు ఇది చాలా స్లిప్పరీ ఉంది చాలా అంటే చాలా కష్టం ఇది ఇక్కడి నుంచి అండ్ టెంపరేచర్ కూడా కొంచెం హై ఉంది అవి డ్రాప్ అయిపోయాడు అవి ఇంకా రానని కార్ కేసు తీసుకుని కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కార్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని అవి అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ పడుతుంది కార్ ఎక్కడ ఉందో కూడా కనిపించట్లేదు ఇంత దూరం కష్టపడి వచ్చింది కేవలం దానికోసం అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఎంత డేంజరస్ ఉంటాయంటే అంత డేంజరస్ ఉంటాయి లైక్ లిటరలీ నైంటీ డిగ్రీ నైంటీ డిగ్రీ స్టెప్స్ ఎక్కుతాం అక్కడ చూడండి జనాల కిందకి దిగడం ఎక్కడ ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఐఎమ్ రియలీ రియలీ ఎక్సైటెడ్ దానికోసం మేము ఇంత కొండ పైకి ఎక్కాము ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో అక్కడ ఉంటాం నాట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ మినిట్స్ మొత్తంలో డేంజరస్ డెడ్లీయెస్ట్ లొకేషన్ ఇదే ఇవి పైకి ఎక్కాలి అది చూడండి ఎక్కడ ఉందో స్టెప్స్ కూడా ఎంత ఘోరంగా అంటే అంత ఘోరంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది పట్టుకుని వెళ్ళాలి జనరల్గా రెండు హ్యాండ్స్తో వెళ్ళడమే కష్టం రెండు హ్యాండ్స్ సపోర్ట్ చేసుకుని అలాంటిది ఒక చేతిలో డ్రోన్ కార్తీక్ చేతిలో కెమెరా వీ డోంట్ రిలీ నో హౌ టు మేనేజ్ దిస్ బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ పర్లేదు ఎక్కేయచ్చు అంటే చాలా డేంజరస్ ఉంది అలా ఈజీగా ఎక్కే కదా అని మాత్రం నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళిందో ఒక కిందకి చూడండి మీకే అర్థం అవుతుంది కిందకి తి కిందకి చూస్తే కళ్ళు తిరిగిపోతాయి నా వెనకాల ఉన్న భయ అయితే భయం వేసి కిందకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ లాక్ వచ్చేసాం మాటలు చెప్పి నాకు ఎక్కేటప్పుడు ఏం భయం లేదు కానీ దిగేటప్పుడే కొంచెం నా గురించి నా భయం లేదు కానీ నాతో వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం అవ్వకూడదు అని అదొకటే భయం సో నెక్స్ట్ టైం ట్రెక్కింగ్కి వచ్చినప్పుడు మేబీ ఒకరినే వస్తానేమో నాకు దిగే భయం చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎవరికి ఏమవుతుందని మాకు పైకి రావడానికి వన్ అవర్ పైనే పట్టింది వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా పైకి వచ్చేసి ఒక షాప్ ఉంది మొత్తం బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి కీరాస్ ఉన్నాయి వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పైకి తీసుకురావడం ఎంత కష్టం అండ్ అలానే ప్రతిరోజు వస్తాడంటే ఇతను ప్రతిరోజు ఇదంతా ఎక్కి ఇక్కడ అమ్ముకుని మళ్ళీ ఈవినింగ్ కిందకి వెళ్ళి పడుకుని మళ్ళీ రోజు పైకి వస్తాడంట 
అండ్ ఎంతసేపు పడుతుంది అంటే థర్టీ మినిట్స్ అంట ఇతను ఇంకా ఏదైనా స్పోర్ట్లో పడితే ఆట ఆడేసుకుంటాడేమో చాలా కష్టం ఇది ఎక్కడం అయితే అంత ఈజీ కాదు మాట్లాడుకున్నంత ఈజీ అయితే అస్సలు కాదు లిటరలీ ఇలా ఉంటాయి వెనక్కి చూసామంటే కళ్ళు తిరుగుతాయి డేంజరస్ ఉంది బట్ టూ మచ్ ఫన్ పైకి వచ్చిన చాలా బాగుంది ఫర్ మీ ఓపెన్గా చెప్పాలంటే నేను ఇలాంటిది ఇంకొకటి ఉన్నా ఇంకా ఎక్కడానికి రెడీ నేను ఇంకా ఫాస్ట్ వచ్చేవాడిని కానీ మన బాయ్స్ కొంచెం సుఖానికి అలవాటు అయిపోయి ఎక్కలేక అన్న టూ మినిట్స్ అన్న అన్న ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న అని చెప్పి ఆగారు అలా లేట్ అయిపోయింది ఇంకొంచెం కొంచెం ఉంది పైకి ఎక్కడానికి అక్కడికి వెళ్ళి డ్రోన్ ఫ్లై చేస్తాను డ్రోన్ ఫ్లై చేసి కొంచెం సేపు ఉండి పిక్చర్స్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే కష్టపడి పైకి వచ్చాం కదా కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకొని వీడియోస్ తీసుకొని మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతాం పైకి రావడం యాక్చువల్లీ ఈజీ అనుకుంటాను బట్ కిందకి వెళ్ళడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే దిగడంలో చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ మేముంది మనం వెనకాల చూడడం ఇటు కిందకి చూసుకుంటూ కిందకి దిగాలి అది కూడా ఇలా ఉంది దిగడం సో చూడాలి ఏమవుతుందో సేఫ్గా అందరం వెనక్కి వెళ్ళిపోతే చాలు మనం ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాము వన్ మినిట్లో పైకి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే పైన మనం రీచ్ అయిపోయాము ఐ థింక్ యూ హెఫ్ టు గో దే ఓకే సేలో ఇక్కడ అక్కడే వెళ్ళిపోదాం ఇంత దూరం వచ్చాం దూరంలో ఫ్లాగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా అన్నిటికంటే టాప్ అదే ఉంది ఇంత దూరం వచ్చాము మా ఐదు ఒక కిలోమీటర్ ఉంది అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అనుకుని ఇంకా వచ్చేసాము అసలు లొకేషన్ చూడు కష్టపడి మేము ఎక్కింది ఐ మీన్ లైక్ అట్లీస్ట్ కిలోమీటర్స్లోనే ఉంటుంది బట్ ఎవరు ఈ ఈ పాయింట్కి రావట్లేదు ఇంత ఐ మీన్ లైక్ అందరూ కింద వరకు వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది ఎక్కడం చాలా రిస్క్ అన్నిటికంటే పైకి వచ్చేసాము మీరు అది టాప్ అన్ని అన్నిటికంటే పైన లైక్ ఈ ఫ్లాగ్ మన కింద నుంచి కనిపిస్తుంది అనమాట ఇలానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో ఫ్లాగ్స్ కనిపిస్తాయి ఇదే అన్నిటికంటే పైన ఉన్నది అండ్ ఐమ్ హియర్ అసలు ఇక్క ఇక్క ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే ప్రపంచం అంతా మన కింద ఉంది ఇప్పుడు 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 లేట్ చేయకుండా నేను డ్రోన్ ఫ్లై చేస్తాను ఐమ్ నాట్ షూర్ డ్రోన్ ఇప్పుడు పోతే కూడా పోవచ్చు ఎందుకంటే విండ్ చాలా గట్టిగా ఉంది తెలియని హ్యాపీనెస్ తెలియని హ్యాపీనెస్ ఇదైతే మొత్తం ట్రెక్లో ఈరోజు ఈ టాప్కి వచ్చింది నేను కార్తీక్ మాత్రమే మేము మేము యాక్చువల్లీ ముగ్గురం వచ్చాము అభిషేక్ కార్తీక్ అండ్ మీ అండ్ మాకంటే ముందు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు మాతో పాటు ఇంకొక రెండు మూడు గ్రూప్స్ వచ్చాయి ఈరోజు మొత్తం ట్రెక్ ఒక యాభై మంది వచ్చి ఉంటారు బట్ నేను కార్తీక్ మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చాము ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఇంకా నేను మాట్లాడే టైం వేస్ట్ చేయను నా కళ్ళతో చూసేది మీ కళ్ళతో కూడా చూసేయండి ఐ మీన్ సినిమాటిక్స్ ఇంకా డ్రోన్ షాట్స్ ఎంజాయ్ చేసేయండి నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఈరోజు అంటే డే మొత్తం హరిహర్ ఫోర్ట్కి ఇచ్చే అలా 
అని మేము మేము డిస్కషన్స్లో కూడా లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రెక్కింగ్ చేద్దాము అందరూ చేసినట్టు నాకు వ్లాగ్స్ వద్దు నేను ముందే చెప్పాను కదా అందరికీ మోటో వ్లాగర్గా కాదు నాకు యూట్యూబర్గా వీడియోస్ చేయాలని ఉంది ఈ ఈ రైడ్లో మాత్రం అని అందుకే కొన్ని వాటిల్లో బైక్ ఉంది కొన్ని వాటిల్లో బైక్స్ లేవు లైఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం బైక్తోనే కాదు బైక్తో కూడా చేస్తాము ఫ్యూచర్లో ఇదేంటంటే ఉట్టి బైక్ అనే ట్రాన్స్లోనే కాకుండా కొంచెం బయటకు అటు ఇటు స్టెప్పులు వేసి ఇలా ఇలా ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను అలా అని ఇలానే కంటిన్యూ చేస్తాను కాదు ఎందుకంటే కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు బట్ నేనైతే చాలా ఫన్ చేస్తున్నాను నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు సీన్ ఏంటంటే పైకి ఎక్కడం కెమెరా క్యారీ చేయొచ్చు ఒక చేతిలో అంటే మధ్యలో బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాము కొంచెం పైకి వచ్చి మళ్ళీ కెమెరా ఓపెన్ చేసాము కానీ కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా డేంజరస్ ఎందుకంటే ఇలా ఉంటుంది లిటరలీ ఇలా ఉంటుంది స్టెప్స్ లైక్ ఇలా 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 దిగాలి చాలా కష్టము ఇప్పుడు ఒక ఒక ఆల్రెడీ ఒకళ్ళ చేతిలో డ్రోన్ ఉంది అంటే నా చేతిలో డ్రోన్ ఉంటుంది కార్తిక్ వెనకాల బ్యాగ్ వేసుకుంటాడు అలా వెళ్ళడమే కష్టము అలాంటి చేతిలో కెమెరా పెట్టుకుని వెళ్ళడం చాలా రిస్క్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వ్లాగ్ దిగడం నేను షూట్ చేయలేను ఒకవేళ కానీ ఆ చెస్ట్ మౌంట్ ఉన్న గోపురతో ఏమైనా రికార్డ్ అయితే అవి కూడా ప్లే చేస్తాను బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అవంతా రికార్డ్ చే చేయగలుగుతామని ఎందుకంటే మేము కెమెరా షూటింగ్ ఇంకా షూట్ చేయట్లేదు తొందరగా పీస్ఫుల్గా దిగిపోవాలి ఎక్కినంత కష్టం ఉండదు దిగడం దిగిపోవచ్చు కానీ భయంకరంగా ఉంటుంది నేను ఇలా చెప్తున్నా అంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ డేట్ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో సో యా దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ థ